నమస్తే వెల్కమ్ టు కిరణ్ టీవీ లైఫ్ నేను ప్రియా కౌశిక్ నాతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ ఆస్లీ షా ఈదిలా నమస్తే మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్ పిల్లలకి యూజువల్ గా అందరం కూడా ఇవాళ రేపు ఏది అడిగితే అది ఇమీడియట్ గా మనం కొనిచ్చే కంటే ముందు కూడా వాళ్ళే అమెజాన్ లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ లో కానీ ఆర్డర్ చేసుకుని తీసేసుకుంటున్నారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది డెఫినెట్లీ ఈ క్వశ్చన్ లో ఉంటుంది అండ్ అది కాకుండా పెద్దవాళ్ళుగా ఏదంటే అవి కొనియకుండా పిల్లల కంటూ ఇయర్ లో ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో వాళ్ళ బర్త్డేస్ ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ ఏజ్ కి తగ్గ టాయ్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా అసలు టాయ్స్ కొనియడం మంచిదేనా ఎలాంటి టాయ్స్ కొనియాలి కొనిస్తే యాక్చువల్ గా పిల్లలు అడగక ముందే కొని చేసే పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారండి ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అంటే టూ ఇయర్స్ కి వాడు ఊహ తెలియక ముందే ఫైవ్ ఇయర్స్ రేంజ్ గిఫ్ట్స్ కూడా కొనేసే పేరెంట్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఇందులో ఒక విషయము ఏ టైం కి కొనాలి గిఫ్ట్స్ అలాంటి ఒక నామినల్ పద్ధతులు ఏం పెట్టుకోకూడదు అవునా ఓకే ఒకటి ఏంటి అంటే అది ఎంత వరకు యూజ్ ఉంది అనేది ఆలోచించాలి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఒక టాయ్ కొంటున్నారు అనుకోండి ఇది ఒక టెన్ డేస్ వరకు ఉపయోగపడుతుందా టెన్ మంత్స్ వరకు ఉపయోగపడుతుందా టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఉపయోగపడుతుందా అని త్రీ క్లాసిఫికేషన్స్ వేసుకోవాలని పిల్లలకి బొమ్మలు కొనేది ఒక వ్యాల్యూ ఇది టెన్ డేస్ లోనే పోతుంది అన్నప్పుడు మనం నాట్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టకూడదు దానికి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి బెలూన్ ఉంటది మీరు ఏం చేసినా కూడా అది త్రీ డేస్ లో పోతుంది కొంచెం చీప్ ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి చైనా మేడ్ మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా పెట్టుకున్నా వాటికి డ్యూరబిలిటీ ఉండదు కొన్ని ఐటమ్స్ కి కొన్ని వెంటనే పోతుంది లేకపోతే మూడో రోజు అది అప్పటికప్పుడు తాత్కాలికంగా ఉపయోగపడేవి కొంటున్నామా అన్నప్పుడు నాట్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లేదు మనం దీన్ని ఒక ప్లేఫుల్ వేలో నలుగురు వచ్చి ఆడుకునేటప్పుడు వీడికి ఎవరికి అలా ప్లేఫుల్ ఐటమ్ ఇది ఇది ఒక టెన్ మంత్స్ ఉంటుంది అన్నప్పుడు థౌజండ్ రూపీస్ కన్నా ఎక్సిడ్ అవ్వకూడదు ఓకే అంటే చూడండి లూడో స్నేక్ అండ్ లేడర్ బిజినెస్ గేమ్స్ ఇవంతా ఒక మల్టిపుల్ సెట్స్ కానీ లెగోస్ బ్లాక్స్ కానీ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ కానీ మంచి క్వాలిటీ చెస్ కానీ ఇలాంటి ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఒక థౌజండ్ రూపీస్ రేంజ్ అవి ఆడడం వల్ల బ్రెయిన్ షార్ప్ గా ఉంటది ఓకే ఎప్పుడు కూడా టెన్ మంత్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఆలోచించేటప్పుడు టెన్ మంత్స్ ఉన్న బొమ్మలు ఆలోచించేటప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ ఉన్న బొమ్మలు ఆలోచించేటప్పుడు ఇది వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అని కొనాలి ఓకే ఓకే అందుకని చెప్పి మేము ఎప్పుడు కూడా పేరెంట్స్ కి ఏం చెప్తాము అంటే టెన్ డేస్ ఉండేది అయితే హండ్రెడ్ రూపీసే పెట్టండి 10 మంత్స్ ఉండేది అయితే థౌజండ్ రూపీస్ వరకు పెట్టండి అంతకు మించి అనవసరం టూ ట్రిపుల్ నైన్ లు త్రీ ట్రిపుల్ నైన్ లో అనవసరం ఓకే టెన్ ఇయర్స్ ఇది మన ఇంట్లో ఉంటుంది ఇది ఒక పర్మనెంట్ టాయ్ మనకి టెన్ ఇయర్స్ ఉండే టాయ్లు ఏముంటాయండి అని అడగచ్చు ఈ మధ్య వుడ్ తో చాలా రకాల టాయ్స్ వస్తున్నాయి అంటే బ్రెయిన్ న షార్పనింగ్ చేయడానికి కూడా కొన్ని పజిల్స్ రిడిల్స్ కూడా వుడెన్ వస్తున్నాయి అది ఆ టైంలో బోర్ కొట్టి పక్కకు పెట్టినా మళ్ళీ టచ్ చేసే గేమ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఒక పర్మనెంట్ చెస్ బోర్డు వుడ్ బోర్డు పర్మనెంట్ వేవైనా కూడా మంచి స్ట్రాంగ్ ప్లాస్టిక్ కానీ వుడ్ తో కానీ తయారవుతాయి వాటికి అబో థౌజండ్ రూపీస్ ఖర్చు అవుతాయి అలాంటివి ఒక ఒక టెన్ ఇయర్స్ అంటే ఆ ఇంట్లో మళ్ళీ సెకండ్ బేబీ పుట్టిన మళ్ళీ అది ఆ వస్తువు ఎవరికైనా డొనేట్ చేసిన డ్యూరబిలిటీ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి పది సంవత్సరాలు ఎలా టాయ్స్ ఒక ఇంట్లో పెట్టుకుంటామని కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది కొంతమంది స్టోర్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఉపయోగం అయిపోయాక కొంతమంది చుట్టాలకు కానీ మళ్ళీ డొనేషన్ పనికి వస్తే కనుక వాళ్ళు చెప్పి టెన్ డేస్ టెన్ మంత్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఈ ప్రపోషన్ పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఏ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మంత్స్ బేబీ దగ్గర నుంచి సిక్స్ మంత్స్ వచ్చాక వాళ్ళు తిరిగేవి ఏవో బొమ్మలు చూస్తూ ఉంటారు సో ఏ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటారు అసలు నార్మల్ గా as a behavioral skills coach and psychologist meer nannu adigithe bommalu kanna kuda kalisu kurchuni aadukone aatalu important okay bommalu avasaram led antaru bommalu anavasaram anavasaram okay avasaram led kada anavasaram endukante meer ye intlo kanna velli parental survey cheyandi aa mother mother daggariki velli talupu kotti aa geetha garu seetha garu untaru kada geetha garu mee intlo oka bomma konte మీరు ఎన్ని డేస్ దాన్ని పిల్లోడు ఆడుకుంటాడు ఎన్ని రోజులు మీరు ఆడుకొని ఇస్తారు అని కూడా అడగాలి ఎందుకంటే నాలాగ ఓసీడీ ప్రాబ్లం ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు నాట్ మోర్ దాన్ వన్ అవర్ 
ఒక గంట ఆడి పాడేసే బొమ్మలే ఎక్కువ మరి అలాంటప్పుడు అదే క్వాలిటీ టైం టుగెదర్ విత్ పీపుల్ ఆడుకునే ఉంటే అంటే ఆల్ ద టైం ఫ్యామిలీకి అంత టైం ఉండకపోవచ్చు కానీ కనీసము వీలున్నప్పుడల్లా ఆ చుట్టుపక్కల కలుపుకోవడము మనకు పక్క పక్కల అలాంటి వయసు పిల్లలు ఎవరున్నారో తెలుసుకోవడము వాళ్ళని వాళ్ళని గ్రూప్ చేయడము లేకపోతే పిల్లలు ఉన్న ప్లేసెస్కి మన పిల్లల్ని తీసుకు వెళ్ళడము అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు బాగానే పూల్ అవుతున్నారు కాబట్టి అలాంటి ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళడము ఏదైనా యాక్టివిటీస్ పిల్లలు కలిపి చేస్తున్న ప్రదేశాల్లో వదలడము అలాంటివి చెయ్యడము వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకోవడం మంచిది కానీ ఈ వాడి పాడేసి బోర్ కొట్టేసి ఇలాంటి వాటిల మీద బొమ్మలకి ఖర్చు పెట్టడం అనవసరం ఓకే ఇప్పుడు దివాళీ టైం వస్తుంది ఎవ్రీబడీ లవ్స్ టు హ్యావ్ దట్ రియల్ గన్ అవును అలాగా సీజనల్ గా సిచ్యువేషన్ పరంగా ఇది ఇది వాళ్ళకి ఒక హ్యాపీనెస్ అనుకున్నవి కొనిచ్చినా పర్వాలేదు అంతకు మించి అమెజాన్ లో ఏ ఆఫర్ పడితే ఆ ఆఫరు ఏ ఇండిపెండెన్స్ డే సేల్ గ్రాండ్ ఫినాలే సేల్ అంటే దేనికి పడితే అది వాళ్ళు పెట్టారు కదా అని మనం కొనడము నాట్ అడ్వైజబుల్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫ్లాష్ కార్డ్స్ ప్రతి ఇంటికి అవసరం అవును యూస్ఫుల్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ప్రతి ఇంటికి యూస్ఫుల్ పిల్లలు ఉన్న ప్రతి ఇంటికి యూస్ఫుల్ లెగ్గోస్ క్రియేటివిటీ పెంచుతాయి ఇట్లే కొంతమందికి రిమోట్ కారు ఇష్టం అవుతుంది ఇట్ ఈస్ గుడ్ డైరెక్షన్ తెలుస్తుంది దాని యొక్క కంట్రోలింగ్ తెలుస్తుంది రేసింగ్ ఆడుతూ ఉంటారు కదా కంట్రోలింగ్ అవి వీడియో గేమ్స్ లో కాదండి బయట బయట రిమోట్ కార్ ని చిన్న ఏజ్ లో హ్యాండిల్ చేయడం ఈజీ ఏం కాదు లెఫ్ట్ రైట్ బ్యాక్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్స్ అన్ని క్లియర్ గా తెలుస్తాయి ఓకే అందుకని ఏ ఏజ్ కి ఏది ఇస్తే వాళ్ళకి నేర్చుకోవడానికి ఒక లైన్ దొరుకుతుంది అన్నంత వరకు పర్వాలేదు అంతకు మించి అనవసరం అలా కాకుండా పేరెంట్స్ ముగ్గురు నలుగురు కూర్చొని నేను బాగా రికమెండ్ చేసేది ఏంటి అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు పిల్లలు ఉన్న ప్రతి ఇంట్లోనూ కూడా ఒక బీచ్ కిట్ ఉండాలి ఒక బీచ్ కుట్ బీచ్ కుట్ కిట్ ఉండాలి ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి పిల్లల్ని ఇసుకలో వదిలేసి ఇసుకతో క్యాజిల్స్ కట్టి ఇసుకతో ఇల్లులు కట్టి ఇమాజినేషన్ పెంచుకుని వాళ్ళ యొక్క క్రియేటివిటీ అంతా శాండ్ లో కొదలమని చెప్తాను నేను అవి కూడా అమెజాన్ లో దొరుకుతాయి కదా అది జస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటాయి అవి అయితే ఆ కొన్న పరికరానికి తగ్గ ప్రదేశం కూడా ఉండాలి మనము అది ఒకటి మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటాము కాబట్టి చెస్ కానీ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ కానీ నలుగురు ఐదుగురు కూర్చునే ఫ్యామిలీ గేమ్స్ కానీ క్యారం బోర్డ్ కానీ లేకుంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ బీచ్ కిట్స్ కానీ ఒక వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బాల్ షేప్స్ ఇలాంటివి అన్నంత వరకు కూడా మనం ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు అంతకు మించి మిగతాదంతా గ్రౌండ్ మీద మట్టిలో చేతులు పెట్టుకునే ఆటలు బాగా పరిగెట్టి ఆయాసం తెచ్చుకుని స్వెట్ పంప్ అయ్యే ఆటలు ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చుని నవ్వుకునే ఆటలు ఇలాంటివి ఆడుకోవాలి తప్ప ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత టాయ్స్ మీద స్పెండ్ చేయడము అవెంజర్స్ కానీ ఇలాంటి కెప్టెన్ అమెరికా కానీ హల్క్ కానీ హ్యాండ్స్ యానిమేషన్స్ ఇవన్నీ చూసేసి ఆ ఇమిటేటెడ్ టాయ్స్ అన్ని చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ ఏమి ఉండదు అదొక ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతే ఓకే కాబట్టి పిల్లల్లో డెవలప్మెంట్ కోరుకునే వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఇలాంటి బొమ్మలు అవి కొనుక్కోవచ్చు తర్వాత అంతా కూడా ఫ్యామిలీ టుగెదర్నెస్ ఫ్యామిలీ టైం ఎంత కలిసి వాళ్ళతో ఆడుకుంటే అంత బాండ్ డెవలప్ అవుతుంది ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా లైక్ ఒక హార్మోనీ ఉంటుంది ఫ్యామిలీలో రైట్ దే విల్ హ్యావ్ గుడ్ బాండింగ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఇఫ్ దే స్పెండ్ టైమ్ టుగెదర్ ఓకే సో అట్ లాస్ట్ ఏంటంటే కన్క్లూజన్ కొనొచ్చు డ్యూరబిలిటీని బట్టి కొనాలి అవసరాన్ని బట్టి కొనాలి అసలు అవన్నీ కూడా ఏం అవసరం లేదు ఫ్యామిలీ టైం స్పెండ్ చేయండి చాలు అని అంటారు కొన్ని ఫ్యామిలీస్కి వెళ్తే మీరు భయపడతారు ఒక రూమ్ ఉంటుంది టాయ్స్ రూమ్ నీకు అవసరం లేనప్పుడు యూ కెన్ గో అండ్ డొనేట్ కదా ఎవరు పిల్లల పాపం లేని వాళ్ళు ఎన్జిఓస్ అవి ఉంటాయి కదా ఆడుకుంటారు కదా షో మా అబ్బాయికి ఇన్ని బొమ్మలు ఉన్నాయని చూపించుకోవడానికి వై షుడ్ బి వేస్ట్ స్పేస్ అట్ హోమ్ అప్పుడప్పుడు క్లటరింగ్ జరగాలి ఏది ఎక్కడ అవసరం లేదో అది తీసేయాలి బట్టలు బుక్స్ టాయ్స్ ఇప్పుడు ప్రతి టూ ఇయర్స్ కి కూడా ఒక్కసారి మొత్తం అంతా ఎక్కడ అక్కడ వెళ్ళిపోవాలి రైట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ప్లేస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్స్ రైట్ ప్లేస్ రైట్ ఆరల్స్ ఆ ప్రొడక్ట్ కి వాల్యూ ఉండదు అట్లీస్ట్ వేరే వాళ్ళకన్నా ఉపయోగపడుతుంది అన్ని నుంచి ఏమైనా నేర్చుకుంటుండొచ్చు డెఫినెట్ గా మీరు అన్నది కరెక్టే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్య